हेलो प्यारे दोस्तों आई होप के तुम सारे आपका सिलेबस जोड़ा वो खत्म कर चुके हो तो हम जी रिविजन थोड़ी चल रही है आप जो अज टॉपिक डिस्कस कर लगे हाँ वह जो आप इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनेटिजम के टोटल जो लैक्चर देने से छे उन्होंने अच्छ छेव यानी कि लास्ट लैक्चर है मैगनेटिजम का कुछ पोर्शन अपना पेंडिंग रह गया से वह अच्छा करना बेटा तो आओ पे ये देखिए कि आप पिछली क्लास के जोड़ा पिछला लैक्चर से उन्होंने आप सारे पता है कि आप मोटर बारे जा चुके हैं है ना तो आप मोटर बारे जाने फ्लैमिंग के लैफ्ट हैंड रूल बारे जाने अज जो अपना कंसनट्रेशन रहेगी अगले टॉपिक से वह है इलैक्ट्रिक जनरेटर से तो जनरेटर तुम सारे ने देखे हुआ ना तो दो फोटोग्राफ तुम देख सकते हो इलैक्ट्रिक जनरेटर दिया इदा का जनरेटर होंगे जनरेटर की काम करता है गुड तो शुरू करते हैं कि आप पिछले लैक्चर सीख लिया कि जी कंपस है यह कंपस की करती है एक तरीके का मैगनैटिक टैस्टर हों मैगनैटिक टैस्टर कि जो तार करंट चलता है ना किसी चाहे करके आले दुआले की आ जाता है मैगनैटिक फील्ड आ जाता है जिम्मे तुम ये वेख सकते हो आप कर चुके हैं ये यह एक तार है जी नीचे जा रही है उनके आले दुआले आप कंपस रखिया जो तार करंट चलाया तो यह सारिया जड़िया हिलन लग पाया इन्हों मतलब यह है कि किसी जो किसी चालक यानी किसी वायर च करंट चलता है तो उनके आले दुआले मैगनैटिक फील्ड आ जाता है ठीक है तो एक तरीके जी कंपस है वह सू मैगनैटिक फील्ड में चैक करना सिखा है इस तुम अलावा यू अपन पता है कि तार जो करंट चलता हो करंट चलता है ये पता कि लगेगा अपन इन बारे भी आप डिस्कस कर चुके हैं यह एक मीटर हों बेटा इन अं कह रहे गलवानोमीटर की कहोगे गलवानोमीटर तो गलवानोमीटर की खास गल होंगी कि नीडल बिल्कुल विचकार होंगी है तो यह की करता है कि जे तो करंट जो इधर तो इधर जाएगा तो फिर मे भी नीडल जी इधर जाएगी तो जो करंट उल्टा हो जाएगा तो इनकी डायरैक्शन भी उल्टी हो जाएगी मुकती गल यह है कि एक तो यह सू सर्कट में करंट की डायरैक्शन दस सद दूजा अपन यह दस सद कि करंट चल रहा है ज नहीं चल रहा अज आप वर्तना है ध्यान दोबारा फिर सुन लो गलवानोमीटर का की काम है नंबर एक तो यह दसद कि करंट की दिशा की है नंबर दो करंट चल भी रहा है ज नहीं चल रहा राइट फिर उस तो बाद अगे चलते हैं आप सोलमेड का चुंबकी खेत्र जोड़ा यही पिछले लैसन देखा से वेरी इंपोर्टेंट अज के लैक्चर को अगे चलाने वास्ते सो तुम देख लो कि सोलमेड का मैगनैटिक फील्ड कि हों बेटा एक तार है सिंपल तार लपेटी हुई है तार के दोनों सिर आप बैटरी लाती उन्हें आयरन फीलिंग लोहे का चूरा पाता लोहे का चूरा पाने तो बाद देखो खिंडर हो ना एक बार आप बोर्ड में टैप किया टैप कर तो बाद इन्हें खास शेप लै लेनी है तो तुम देख पा रहे हो गए आ एक खास शेप लैन लग पे इदा दी आ वाली है ना देख पा रहे हो तो यह सोलमेड का मैगनैटिक फील्ड होंगे राइट यह उन्हों ने ही जिम्मे एक चुंबक का मैगनैटिक फील्ड है बिल्कुल उन्होंने वर्ग है एक बार मैगनेट आप लै ली ना चुंबक उन्होंने भी मैगनैटिक फील्ड इदा होंगे जिदा का सोलोमेट का होंगे तो तुम याद रख लो सारे जने जयरन फीलिंग ने यह जड़िया लाइन बनी हुई हैं इन्होंने बोलते हैं चुंबकी बाल दिखाव ज मैगनैटिक लाइनस ऑफ फोर्स राइट तो हम आप हूं तक आप गल देखी कि चाहे एक बार मैगनेट लै लो चाहे एक सोलोमेट लै लो दो चुंबकी खेत जो इको चिका होंगे है ना हूँ सुनो गल बेटा हो जो जो आप इवन एक्सपैरीमेंट का पता लग गया जो ऑस्टिड ने आके यह दसता कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो हम आले दुआले मैगनैटिक फील्ड हूँ उस तो बाद की सिचुएशन बनी कि एक्सपैरीमेंट होंगे कि आप सोलोमेट पर पहुंच गए हौली हौली सोलोमेट का मैगनैटिक फील्ड भी सी बिल्कुल उन्होंने रहा जिमें बार मैगनैट का हूँ जिमें चुंबक का हूँ राइट आम चुंबक तुम देखे ही आए सारे ने हूँ चुंबक की करता हूँ ये आप सारे पता कि वह बहुत दिन चीज़ों को आपके वाल अट्रैक्ट करता है है ना लेकिन प्रॉब्लम की सी सोलोमेट जी अट्रैक्ट नहीं करती चीज़ा आपके वाल हालांकि सोलोमेट का जो चुंबकी खेत्र बिल्कुल बार मैगनेट वर्गा से पर लोहे को आपके वाल खिंची नहीं सी तो उन्होंने वेलों के हो कि एक विलियम सर्जन एक्सपे सैंटिस्ट उन्होंने की किया कि बाई चांस की किया कि जी सोलोमेट से ना सोलोमेट 
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਪਾਤੀ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਹੋਰ ਅਮੀਜਨ ਕਾਂਸਰੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚਮਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟਰੋ ਮੈਗਨੇਟ ਇਲੈਕਟਰੋ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਂਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵੀ ਗਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਹਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਹਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਵਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਲਟਾ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੰਬਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸਟਰਜਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਮੈਗਨੇਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਲਈ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਟਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਆਂ 200 ਟਨਸ ਮੈਨੇ 200 ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 200 ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲਪੇਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਹਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੋ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਆ ਗਰੇ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਆਨ ਕਰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ
ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂੰ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਐ ਫਿਰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਡਾਇਮੀਅਨ ਮੈਗਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਮੈਗਨੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਡਾਇਨਾਮੀਟਰ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੈਟ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 100 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਪੁੱਤਾ ਪੇਜ ਦਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਗਲਵਾਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਗਨੈਟ ਹੈਗਾ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨੀਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਐ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਨੀਡਲ ਹਿਲ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਲ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਡੇ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟ ਇਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟ ਇਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫੈਰੋਨਾ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਰੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੈਰੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਰਾ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੈਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫੈਰਾ ਦੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰਾ ਦੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੈਰਾ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪਰ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਨ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਫੈਰਾ ਦੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੂਸਡ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੰਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਡਲ ਹੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾ ਤੋਂ ਹੋਲ ਪੈਂਦੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀਕ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ
ਇੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਟਰਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਵਾਨੋਮੀਟਰ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਰਟਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰਵਾਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਟਰਮਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ 50 ਟਰਮਸ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲਾਤੀਆਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 100 ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੂਸ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਹਨਾ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੂਸ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੂੰ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਵਾਇਰ ਕੀ ਤਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗਰਾਨੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਤੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋਟਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਟਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਈ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਲੀਵ ਮੀ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੋਟੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸਰਾ ਨਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਰਾ ਨਾਤਾ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਰ ਦਾ ਤਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵ
ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘਰਾਂ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਘਟਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੂਸ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਦੇ ਚੋਂ ਸਲਾਈਡ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਤਨੀ ਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਲਾਨੋਮੀਟਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਏਸੀ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਰਾਈਟ ਅਗਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਲਿਮਿਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਰੰਗ ਆਉਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਗੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਟਰੀ ਇਨਵੈਟਰ ਵੀ ਬੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਫ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੇ ਘਟਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੋਇੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾ ਲਾਂ
ए साइड बी सी डी जी ए तो पता है कि जो आप तार में लपेटिया होगा तो इन्हें दो एंड बने हो गए ना एक एंड जो आ गया शायद बाहर देख पाए हो गए यू आप इस रिंग अटैच किया है आ वाली रिंग दिख रहे हो तुम्हें वाला आ वाला तो जो दूजा एंड ना वह पाइप के बचों क्ड के इतने लिया है बेटा वो इंजन अटैच है सो एक तरीके जी सा गलवानोमीटर एक पास रखती है दूजी तार जी दूजे पास लगाती है राइट यू कैन सी पहले नंबर पर रफ का आइडिया लेने की मैं घुमा चेक करना कि हों करंट आ नहीं आता यह कि अल्टरनेटिंग करंट है ऑल्टरनेटिंग है ना ये ऑल्टरनेटिंग मतलब करंट आपकी दिशा की कर रहा है बदल रहा है पर समझ का स्वाद ज्यादा आएगा समझ के देखते हैं एक्चुअली एक रफ आइडिया ही नहीं है बेटा कि जो मैं ऐ करता हम तुम समझा के कहें कि जो मैं इदा करता ना ऐ करके तो इस मैगनैटिक फील्ड के लिए जो खेत फिर बदल रहा है पहला इन्हें बच्चों मैगनैटिक फील्ड लंघ रहा है है ना यानी कि फील्ड लाइन चुमकी बैठ खाना लंघ रही है फिर जो आप घटा देने तो इन्हें बच्चों लंघन वाली चुमकी बैठ खाना की गिनती की करती है घट जाती है इस करके इंड्यूस करंट जो घट रहा है बट हम आप बिल्कुल प्योर लॉजिक से चलते हैं जिद में थोड़े बिल्कुल चंकी तरह समझ आ जाएगा नोट करना बेटा की होगा मैं इदा देखो कि इतने रखने तुम कि नोट करना है कि मैं आ ए बी जो साइड में हेठा रखना है जो सी डे इन उपर रख लिया रख लेने इदा करके हम आप करना है कि मैं हाफ रोटेशन देना देखना की होंगे यानी कि एड उपर हो जाएगा नोट करना जो एड उपर हो जाएगा लीडर किधर जाती है नोट करना तुम सारे किधर गई उधर सैड है ना हूँ एड उपर हो चुके हैं हम देखियो जो मैं एक अगले हाफ रोटेशन देना तो एड किधर में जाएगा हेठा पर करंट किधर चलिया दोबारा फिर देख लो एड उपर आ चुके हैं हम भी हेठा चल करंट किधर चलिया दूजी दिशा च है ना इन्हें मतलब यह हो कि करंट जोड़ा है वह जो एड उपर हो जाता है तो एक पास में चलता है जो एड हेठा में जाता है तो वो दूजे पास चलता है लो समझिए फिर इन असल बेटा की है कि फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल लाओ मेरे नाल सारे जने आ नॉर्थ पोल है आ साउथ है बेटा मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया ए करके है ना हूँ अगली गल है कि तुम मोशन किधर करा रहे हो मोशन ए भी किधर आ रहा है अपना आप कर रहे थे उपर में लेके आ रहे थे ना तो जब आप एड में उपर में आवेंगे अंदर मोशन उपर में हो गया फिर इंड्यूस करंट किमें चलेगा इदा है ना तो एड करंट इधर में चल रहा हाफ रोटेशन तक तो आ हों रहा है इस करके एड तो करंट इधर इस रेड वायर चुन गलोमीटर च वड़ जाता है मान लो है ना ए आके इदा वड़ गया हाफ रोटेशन तो बाहर की होंगे कि जो यहाँ ए डी है ये करेगा हम नीचे जाएगा ना जो नीचे जाएगा मैगनैटिक फील्ड अजय भी उधर है लेकिन हम मोशन किधर हो गया हेठा करंट किधर चलेगा ए न यानी कि करंट हम उल्टा इधर हो चलन लग पाया यानी कि हम दूजे रंग चो आ जाने लग पाया यानी कि करंट ने आपकी दिशा की कर ली बदल रही सो इस तरीके जरा ए सी जनरेटर की करता रहा है वो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट दिता रहा देखो मैं घुमा रहा तो यह कर रहा है घुमा यंत्री ऊर्जा कि ऊर्जा बदल रहा है बिजली ऊर्जा में तो देखो डिस्कवरी छोटी जी कर रहे जी अब आप सारे जने आनंद मार रहे हों एसी जनरेटर तो अलावा एक जनरेटर बेटा होर हूं वो है डीसी जनरेटर उन्होंने भी आप देखते हो कि काम करता है थोड़ी बुक के एन सी आर टी के बारे में भी लिखा हो डीसी जनरेटर की है चेक कर सकते हो बिल्कुल तो तो उदा नहीं लग रहा होना है ना गलवानोमीटर ना रख दिए पर हम इन की किया हो आप आप रिंग दो नहीं लाए हुए बेटा जब मैं मेरे तो दिखा कि रिंग दो ना ला के आप एक ही रिंग के दो हिस्से किए हुए चेक करो है ना दो हाफ रिंग ने तो वट हैपन कि जो आप मैगनैटिक इन गलवानोमीटर में लाने हम तो ने एक्सरसाइज है तो सारे ने अपने आप में सोचना है ठीक है रीजन मैं थोड़ा नहीं दूंगा मैं तुम्हें सिर्फ करके दिखावगा सुनो ध्यान गल के चेक करना कि हम करंट किमें चलता बेटा हूँ हम परत भी धारा कि नहीं परत भी धारा करंट देखो किधर में चल रहा है देख पा रहे हो सारे जने करंट सिर्फ एक ही दिशा चल रहा है है ना देखो इदा क्या हो रहा है है ना 
रूल ऑफ बेटा अभी भी वही है फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल लगना है आ नॉर्थ है आ साउथ है चलो मैं करके दिखाओ सारे जने जे ए उपर हो जाएगा आ वाला ए बी ए हूं हेठ है जे उपर हो जाएगा करके तो इन करंट किधर हो जाऊंगा करके दिखाओ सारे जने पहले तो आ वाला किधर करनी है आपा मैग्नेटिक फील्ड वाल नु आ ठंड किधर करना है तुसी जिधर नु मोशन हो रहा है मोशन किधर नु हो रहा है ए बी दा उपर वाल नु है ना तो फिर जेड़ा करंट किने चलेगा एदा तो जदों ओदे चो करंट आएगा ता ਇਦਾ ਇਧਰ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਧਰ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਐ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਪਰਤ ਵੀ ਧਾਰਾ ਇਹਨੂੰ DC ਬੋਲਦੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾ ਦਈਏ ਜੇ ਕੋਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੂਸ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੇਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੂਸ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤਵੀ ਧਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਪੜਿਆ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਰਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹਾਫ ਰਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਟਾ ਆਓ ਥੋੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੋਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡੂਸਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨੋਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੂਸਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਰਥ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੋਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ